こんばんはかねさんです今晩も満天の星空の下からお送りしていますこのチャンネルでは宇宙と星にまつわるお話を幅広く取り上げていますお話はそれぞれ10分前後まったりゆっくりざっくりをモットーに正確さよりも全体を理解できることを優先した説明を心がけています次に皆さんが星空を見上げる際今までと少し違った見方ができたらいいなと思っていますさて今晩の話題は星の一生です星の誕生からその終焉までのお話です光っている星恒星はガスの塊です恒星には地球でいう地面のようなものはありませんですからそこへロケットで行っても着陸することはできません何千度何万度という温度の熱と光を発していますそもそも星はなぜ光るのでしょうか星には寿命はあるのでしょうかまた寿命が尽きた時はどうなるのでしょうか今晩はそんな星の一生についてのお話です宇宙にある塵はほとんど窒素ですそして窒素の塵はその重さのためにお互いが引き合います万有引力の法則というやつですそして家庭の綿ぼこりのようにそれらは徐々に塊を作っていきます塊は次第に大きく重くなりその自らの重さでさらに大きくなっていきます大きく重くなったところでその重力でどんどんと自らが圧縮して温度が上がっていきますその温度が1000万度を超えると核融合が始まり光を発し始めますこの時点では薄暗い赤い色をしていて褐色矮星矮星というのは小さな星という意味ですこうして恒星は核融合を起こして光と熱を出しながら安定した元気な時代を過ごしていきますちなみにこの時代のことを死刑劣勢と言います例として太陽の場合は1秒間に約7億トンの水素を消費していますすごい消費量ですでも安心してくださいこれまでに46億年経っていますが太陽はまだ50億年分以上の水素を持っています太陽の寿命は宇宙でも長い方で100億年から150億年あると言われています宇宙には太陽よりずっと大きな星があります青く光る生殖超巨星などです例えばオリオン座の有名な赤いベテルギウスの反対側にリゲルという星があります直径は太陽の79倍から115倍あります明るさも太陽の12万倍から30万倍と言われています大きいからたくさん水素があって長生きしそうな感じがしますが実はたくさん消費するので意外と寿命は短いですリゲルの寿命は数千万年ぐらい1億年も持たないだろうと言われていますちょうど宝くじで大金を当てた人が大量にお金を消費して破産してしまうような感じですねいよいよ燃料となる水素がなくなってきたときその後の構成の運命は大きく3つに分かれますそしてその運命は実は構成が生まれたときにすでにその重さで決まっていますこの3つというのは太陽の重さの8倍ぐらいまでの場合8倍倍から30倍の場合、30倍以上の場合以上の3種類に分かれます。重さが太陽の8倍くらいまでの構成構成は星全体が超巨大な核融合炉となって光を出しているわけです。星はその重さによる引力と核融合の外へ広がろうとする力のバランスが取れていますが、燃料が少なくなってくると周辺部で水素の核融合を行いながら作られたヘリウムは中心方向に集まっていきます外側へ外側へと核融合が行われながら星は次第に大きく膨らみ始めます中心近くの反応が終わった物質は中心部へどんどんと重力で引き込まれていきます中心で固まっていくとても密度が大きな星として中心部が残り周りはボワーッと広がりますこの広がった部分を惑星上星雲と言います
中心度の密度は非常に高く角砂糖サイズでだいたい重さが像1等分ぐらいになりますこのような密度の高い星を白色矮星と呼びます将来太陽も今の重さは変わらずでサイズは地球ぐらいの白色矮星になりますこの白色矮星は次第に温度が下がり1000兆年後ぐらいには光を発しない黒色矮星になると言われていますさて次に重さが太陽の8倍を超えて30倍ぐらいまでの星の場合はどうなるかというと先ほどの水素からヘリウムに変わった核融合反応の後その先に進んでいきます中心でどんどんと核反応が進みヘリウムから次は炭素が作られますそしてその炭素からネオンネオンから酸素酸素からケイ素ケイ素からニッケルと鉄という形で次々と核反応によって物質が作られていきますそして高校の時に習った周期率表の26番目鉄まで来ると鉄が一番安定した元素なのでこれ以上はどんなに圧縮されても核反応は起こりません実はこの鉄というのは一番安定した状態です鉄よりも軽い元素は融合させることでエネルギーを出します核融合反応ですそして鉄よりも重い元素は分裂して軽くなるときにエネルギーを出しますこれが私たちが原子力発電で使っている核分裂反応です核分裂反応はもともとパンパンに入っている元素に刺激を与えることで分裂を起こさせそこからエネルギーを得ます分裂した元素からはまた破片が飛び出しそれが隣の元素に当たりまた核分裂反応が起こるという連鎖反応が起きていきますですから適度にコントロールをしないと止めどもないエネルギーが一度に出てしまいこの原理を使ったのが原子爆弾ですそれに対して核融合は人工的にありえない超高圧超高温の状態を作らないと融合反応が起きませんですからもし将来核融合発電が実用化され何らかの故障が起こった際も超高温高圧の状態がなくなってしまうと自動的に反応は終わってしまいます核分裂よりもはるかに安全な核の利用法といえますさらに出てくるエネルギーも核分裂よりも10倍効率が良く将来の夢のエネルギー源と言われています少し話が横道にそれてしまいました中心部で核反応は止まってしまいますが重さは変わりませんからさらに圧縮が続きます圧縮に対して反発できる核融合反応がないために際限なく圧縮してしまいますその結果原子核の周りを回っている電子が無理やり原子核の中に押し込まれますそして原子核の中にあったプラスの陽子とマイナスの電子が合体をして中性子になりますものすごい力で圧縮されたこの中性子星とても硬いので物質が落ちてきても全て跳ね返してしまいます小さくなった中性子星ですが元から持っている重力は変わらないので引き続き物質が降り注いできます降り注ぐと言っても雪がしんしんと降るようなイメージではなく地球と太陽の距離の数倍の距離つまり数十億キロを光の速度の2割くらいのスピードで中心部にめがけて大量の物質が落ちてくるわけです光の速度の2割というと時速21億キロぐらいです地球にも過去大きな隕石が落ちて恐竜の絶滅のような大被害が起こった歴史がありますがその時の隕石の距離はせいぜい数百キロスピードも時速数十万キロですそれに対して星がこのような重力崩壊を起こす時は数十億キロの距離を物質が時速数十億キロで中心部にぶつかっていきますぶつかった物質はガチガチに硬い中性子星の表面で跳ね返されものすごい勢いで外側に向かって飛び散っていきますこれが超新星爆発ですそして残された真ん中の中性子星ですが白色矮星が
角砂糖のサイズで象1等分の重さになるぐらいの密度でしたが中性脂干しの場合は角砂糖の大きさで10億トンぐらいになります地球の全人類の体重を合計すると4億トンぐらいだそうですから角砂糖一つに全人類の重さの 2.5 倍が入っているということになります宇宙に飛び跳ねていった物質はそのとてつもない圧力によって鉄から先の元素を作っていきます地球上にある鉛とか金、銀、これらのものはすべて超新星爆発によって作られたものです私たちの体の中にある骨に含まれるリンなどもこのような超新星爆発によってできた星屑が原料になっていますつまり私たちの体は星屑からできているとも言えますさてそれでは太陽の重さの30倍以上の恒星が最後の時を迎えた時はどうなるか先ほどの圧縮されてできた中性脂肪子がさらに圧縮を受けることで最後に鉄が光分解を起こしてまたヘリウムに戻ります同じ重さつまり同じ重力を持ったまま大きさがさらに縮んでしまいある限界を超えたところであらゆる物質がそこから出ていくことができない星ブラックホールになりますこのブラックホールになる限界の大きさのことをシュバルツヒルト限界と言いますもし私たちの太陽も何らかの理由で半径3キロまで縮んだとしたらブラックホールになります同様に地球の場合は半径9ミリまで縮んだとしたら同じようにブラックホールになりますちなみに宇宙にある典型的なブラックホールの大きさは半径が30キロぐらいです天の川銀河の中心にあるような超巨大なブラックホールの場合には大きさは3億キロぐらいありますさて今晩は星の一生ということで星がなぜ光るのかそして寿命が尽きた時どうなるのかということをお話ししました実は今日お話しした超新星爆発についてはいろいろな種類があり面白いところですのでブラックホールのお話とともにまた別な機会に詳しくお話ししたいと思いますそれでは今晩のお話はここまでです星空ガイドの金さんでした